。太奶奶，听说您最近睡眠不好，这是我从西境带回来的熏香，有安神的功效。嗯，我的宝贝重孙子，你真是有心了。太奶奶，近两日，你明远姑姑总是托梦给我。看来他是想家了，太奶奶。可他不能回来了，有家不能回了。你此次到西周去，想必是见过他了。他还有没有话向你交代啊？啊？今天我们一定要想办法出宫去。一王殿下。瑟瑟，瑟瑟见过殿下。青青紫金，悠悠我心；纵我不往，子宁不遗音。青青紫佩，悠悠我思；纵我不往，子宁不来。瑟瑟，手怎么了？瑟瑟上次没穿祈福，没能与殿下共齐，实属遗憾。瑟瑟近日在家兄的指导下勤练骑射，下次围猎就能和殿下一同策马驰骋了。瑟瑟，不是我跟你吹，这上京城啊。有三宝，一个是万佛寺的香火，一个是明玉坊的美人，还有一个就是我米罗酒肆的美酒。这往来的西境商贾，个个都念我这儿的一口葡萄陈酿。行，以后就来你这里喝酒了。来，来，高公子，高公子，高公子，哎，米罗，米罗，酒，酒。哎，高公子，哎，下次，下次我要再见不到明月，我就让你这明玉房关门。小小气，小小气啊！公子，我请您喝酒，喝点酒吧。我要的不是酒，是明月，明月。哎，高公子，这这这酒，这明月的心气也太高了。消消气吧，这酒，这可怎么算呢？记账上。慢走啊！
你们怎么出来了？刚才那边发生什么事了？哎，每天都这样。那个高公子啊，见不着明月姑娘，天天找人胡乱撒气。哦，啊，哦，时候不早了，我们也该回去了。也行，我也应该打烊了。你们经常来？你这里酒这么好喝。人又这么美，以后本公子自然会常来。<笑>多谢大爷照顾我，走了。嗯。米罗，嗯，我叫小峰。小峰。太子才去世了几个月，你们为什么那么着急要镇立主？是不是觉得朕已经老了？身体不够健康，非得要立太子不可呢？陛下，臣绝无此意。太子罹难，臣和同僚们一样，悲痛万分。只不过我朝和丹赤一战后，西晋各国人心不稳呐、啊。如今我朝与西周联姻已定，西周九公主也入我朝数月之久。只是因为太子之位迟迟未定，这九公主的婚期也是一拖再拖。臣担心长此以往，会令西晋各国人心不安呐、啊。今日请余明来，想让你帮朕出出主意。你看朕的几个儿子当中，谁可以胜任储君之位？臣以为，当属宣德王。这二皇子在诸位皇子中，是年岁最长的。此番与丹赤一战，又立了战功，在诸皇子中的威望颇高。二皇子有勇有谋，且贤德兼备。臣以为，无论是立长，还是立贤。二皇子，均是楚军的不二人选。此次丹赤一往英武无比，令满朝上下刮目相看。若论私心，臣确实偏重一王。<笑>可立储乃国家大事嘛，和宣德王比起来，一王还是年轻了些。余明啊，满朝上下就属你对朕最忠心，朕敬你二子宣德王成业，幸与忠敬，生之孝友，秉宽仁之度，体慈爱之心，学师咒魔，慈上精雅，洞阶充礼，卢不治人，积以待彰，允应上嗣。朕获计批纳，夙夜前功，常具神奇未欢，正理多缺，实胆大有，莫此为甚。帝用受之笔锋，未以清官，亲为勇徒，必奉修命。授以册宝，立为皇太子，正为东宫，命主者施行。臣皆旨谢恩。令卓，各司准备，太子与西周公主百日后完婚。谢圣上。女有四行：一曰复德，二曰复言，三曰复荣，四曰复复功。复功，复言，不不必变口立词也。不必变口立词也。公主，一篇女诫，您都背了快一个月了，还是背不全。婢子实在无能，这就去向太皇太后请辞。还是让别的女官来教公主吧。哎
，弟子告退。万万不可啊！啊，方上姨，方上姨，万万不可！太奶奶说了，您是上一局的第一女官，您要是都请辞了，以后谁还敢教我呀？今天是我不好，我给您赔罪。以后啊，我更用功一点，好不好呀？别生气了，小心气坏了身子。喝茶，消消气，方上姨。之后便是大婚之事。恭喜九公主，公主大婚在即，应该更加勤习宫中各种礼仪才是。没错，这婚礼呀、啊，可半点马虎不得。你说。我真的就要嫁给那个宣德王了吗？我才见过他两次、啊。其实他人也不错，做事也得体。可我跟他在一起就是浑身不自在，就像李朝那些条条框框的规矩一样。我要跟这样的人在一起生活一辈子啊！我又何尝不想回家？但是我不能走。我有阿爹阿娘，有兄弟姐妹，和西周千千万万的百姓。我是来和亲的，所以不喜欢的规矩要学，不喜欢的人也不得不嫁。现在我越来越不像自己了，阿杜，你怎么又哭了？好了好了，我们不说了，我们去找米罗，大醉一场。九公主，不知道殷姑姑这么晚来有什么事啊？太皇太后差婢子前来给公主带了些点心
，那就替我谢谢太奶奶了，刘娘。顺便知会公主一声，近日宫里出了盗贼，各宫各院需严守门户，切勿随意外出，更不可放生人入内。盗贼是，说是侍卫看见一个白影从房顶越过，却没抓着人，多半是盗贼。若要是刺客，就需公主另加防备了。嗯，多谢银姑姑提醒。那婢子先行告退，英姑姑慢走。公主，大婚在即，宫里又不太平，公主就不要到处乱跑了。哎呀，知道了，永娘。那公主也别太劳累了，早些歇息。嗯，好，你也是啊。看来这段时间我们是出不去了。我知道你还在生我的气，你可以恨我，可以骂我，但是你不应该留在这里，不应该牺牲自己的幸福，嫁给一个自己不爱的人末将护驾来迟，让九公主受惊了。裴将军，人可有抓到？禀将军，九公主说人在内殿，我带人追了进去，内殿却空无一人，必定是翻窗逃走了。裴将军，方才九公主可有看到那人的样貌？他说没看清。仔细搜。是，请永娘带路。开门，走
下，刺客！出去，出去，出去！搜查刺客！快出去，出去！要搜查，裴将军，这是九公主贴身婢女阿杜的房间。阿杜她说不了话，但她是随九公主从西周远嫁而来的，是可以有单独房间的。别走了，闹得这么大动静，贼早跑了，赶快去别的地方查看。是。阿杜没事了，快睡吧。阿杜，这几个月发生了什么？小凤她怎么了？为何她看我的眼神如此陌生？还有你们怎么来李朝了？为何她答应和亲了呢？啊？到底发生什么了？你的嗓子是谁下的毒手？这个高相啊，还真是只老狐狸。他这么做，貌似是迎合圣上。实则是把太子推到了风口浪尖上，将。那，柴先生的意思是，要想下好一盘棋，不光是关注自己的每一枚棋子，还要时刻观察对方的一举一动，只有这样才能够运筹帷幄，掌控全局。殿下如果不想成为别人手中的棋子，此时应该主动出击了。你想让我拉拢高相？嗯，高相是绝对不会看着太子一党在朝中做大的。而这个时候，殿下又是他手中最可用、最能用的一枚棋子。而殿下呢，在朝中的势力还没有稳固，也需要依靠他的支持。才能够夺回太子之位。先生，先生，裴将军求见。好，请他进来。遗忘，柴先生，刚才有一个神秘男子闯入宫中，惊扰了太皇太后和陛下。我觉得，可能是顾剑回来了。表哥，如果真是表哥。他为什么不先来见柴先生，而是贸然闯入宫中呢？可能是他不知道柴先生现在住在哪儿，也不知道你已经封了王，搬出了宫中，才贸然闯入。这样，你速去打探表哥下落，一有消息立马告诉我。是。王爷，王爷，我有事还要回宫一趟，就不护送您回府了。去吧。我来找你只有一件事，在我坠崖后的这段时间里发生了什么？当日九公主为了逃避翼王，跳下了忘川，翼王为救九公主也跟着跳了下去，所以那些前尘往事、彼此间的纠葛，就都忘得一干二净。至于阿杜，那是他自己的选择。忘川之水，在于忘情。难怪他把我给忘了。那你既然回来了
，为什么不进去见一下柴先生？我现在不想见任何人，你也别跟别人说，我来找过你。那你现在住在哪儿？舅公，您近来身体可好？嗯，承蒙越王殿下挂念，老臣的身体还好。此次李朝和丹池一战，越王殿下立此大功，令军心臣服，朝野震惊，也让老夫不得不对越王殿下刮目相看了、啊。这丹池一战，多亏了高贤表舅从旁提点，若说立功。高贤表舅才是功不可没。不说这么客气的话，你大表舅帮你还不是应该的吗？<笑>对了，舅公，我听闻近日有不少丹池余党在边境作乱的事，父皇要在朝中挑选一名得力的干将为镇北侯，带兵镇守丹池。我认为高贤表舅常年驻守西境，以他在西境的威望，定能收复丹池余党。明日在朝堂之上，我会向父皇力荐高贤表舅。其实，谁去镇守丹池并不重要，重要的是，一王一定不能去。多谢舅公提醒。一王是聪明人，如今太子之位已定，唯有明哲保身、折服不动，才能够厚积薄发。帝王，最近李燕从户部申请了一批银子，要修筑万佛寺铜像。我觉得此事有些蹊跷。这修筑铜像，不是您户部的差事吗？他李燕为什么插手啊？前段时间，李燕托中王的面子，调来了户部。刚一进户部，中王便跟我攀起交情。要我把监管铸造铜像的事情交给李燕，还有这事？中王身为皇亲，又是长辈，亲自登门拜访，我我岂能不答应？那依二表舅的意思，他李燕会在其中做什么文章？我身为户部尚书，虽然有所怀疑，可可是自己人查自己人。身份多有不便，一王不妨仔细查一查，看一看这李燕到底要做什么。朕,朕决定，在我朝之中，选一位熟知西境地形、了解当地风俗民情，并能带兵之人，封其为镇北侯。去治理丹池，这位爱卿可有推荐的人选呢？父皇，儿臣举荐镇远大将军高显。高将军镇守西北多年，对西北的局势、兵力、民情都颇有了解。要想长治丹池，没有比高将军更合适的人选了。帝王殿下还真是举贤不避亲啊！高显高将军的西境安护府已经辖制了整个西境，如若让他再接手丹池，那与直接封王何异？若乱善待士兵者，中王首屈一指。高显将军在破丹池一战中劳苦功高，理当担此重任。正因为如此，高将军破了丹池，再去管理丹池，丹池怎会口服心服？吵什么吵啊！一个一个说。陛下，臣举荐义王。义王，义王能征善战，此次丹痴之战大获全胜，实是管理丹痴的最佳人选。嗯、父皇，嗯，儿臣虽侥幸打了胜仗，但全凭父皇的威仪护佑。和朝廷的雄兵强将，儿臣自知无法担此重任。不过，说到朝廷对西境不甚了解，儿臣倒有个拙见。
，儿臣在西境半年多时间，对西境的民风俗情颇有了解。儿臣恳请父皇允许我修订西境地方志，详细描述西境各地的情形，以便朝廷对西境的统辖。如此以往，官员可以通过地方志了解西境事务。再过数年，百官人人都能熟知西境了。以往此去历练一番，果然沉稳了很多。刚才所奏准了，谢父皇。起来吧，朕有点乏了。朕背后人选一事，以后再议吧。退朝，退朝。高兴，犬子愚钝，说话多有冒犯。您年事已高，切不可动怒。老朽年事已高，怎么可能因为些许小儿之言就动了怒气？只是今日辩论没有结果，眼见陛下下不了决心，微臣亦不能为陛下分忧，惭愧啊。<笑>其实陛下派谁去担职都无妨，都是朝廷之臣，礼朝子民。告辞。父亲。这李承寅也不过如此，给他高官他不走，给他兵权他不要，偏要为个女人留在皇城，还跑去修书，真是烂泥扶不上墙。那个老五，没你想的那么简单，他这是以退为进，兵权随时可以收回。只要他离开了上京，便再无翻身之日。倘若他今日接受了这镇北侯之位，我大可以安心。如今他既然断然拒绝，那便不可不防。这李承寅有这等缜密心思，我看他平日里也不像个争强好胜之人呢。你忘了丹赤那一战，他可是笼络了不少人心呢。派人盯着翼王府，看看他究竟想做些什么。太子妃去哪儿啊？公主。哎呦，娘，我们真的没有想出宫去，只是在宫中随便走走，结果迷了路而已，根本没有想出宫啊！啊，衣服，衣服就是随便找了一件，因为你们李朝的衣服实在是太复杂了，西周的衣服你又给收起来了。公主，李朝的太子妃理应习惯穿李朝的衣服。以后这些便服就不要随便穿了，免得贻笑大方。再过几日就是沁香园一年一度的游园会了，皇后娘娘特意吩咐婢子要替公主好好准备准备。游园会时多少该有些太子妃的模样。公主，你累了，我扶你歇息吧。哎，我。武帝上次在朝堂之上向父皇请命，要修西静志。不知进展的如何了，二哥。我一直在弘恩馆查阅西晋各国史料，只是史料大多都不太全，所以很多细节都还要斟酌，进度没那么快。你们在聊什么呢？九公主。太子殿下，一王殿下。九公主
，武帝奉了父王之命，在弘文馆修西静志。修西静志？那弘文馆里是不是有很多西晋的地图和史料啊？是啊。我和你一起修吧。啊？怎么啦？这，这我可做不了主。九公主是未来的太子妃，这种苦差事我怎么敢让您做呢？同不同意，还得问太子啊。公主，修书也是国事，以公主的身份去修西静志，实在是不合理智。合适？我保证不会添乱的。我就是想家了，想看看跟西周有关的事情吗？再说了，修西静志也是惠及两国千秋万代之举，我也想尽一份薄力嘛。哎，刚才燕王殿下不是说有些史料不全？啊，我从小在王宫长大，也在西周长大，了解的很。再说了，王宫里有很多藏书的，我多少都看过一些，说不定能帮上你呢。这个怎么样？好吧，既如此，我明日便向父皇请示，只是不知武帝那边是否方便了。啊，既然公主都愿意，我自然是感激不尽